Mga idol at kabayan, Pilipinas, naglabas na ng pera para mabilis ang paggawa ng mga barkong pandigma na nabili pa sa South Korea. Naglabas ang Department of Budget and Management ng 6 billion peso para pang dagdag bayad ng Pilipinas sa nasabing proyekto. Hindi lang yan, naglabas din ang Department of Budget and Management ng 3 bilyong peso bilang pangalawang pambayad para sa anim na offshore patrol vessel na nabili din ng Pilipinas sa South Korea, isang hakbang ng Marcos Administration bilang suporta sa patuloy na Armed Forces of the Philippines Modernization Program ng Bansa at pabilisin ang paggawa ng mga karagdagang warship ng Pilipinas na magbabantay sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Alam niyo ba, nakabilang sa kontrata ng anim na offshore patrol vessel ng South Korea ang pagbibigay lisensya sa Pilipinas na magamit ang disenyo nito upang makagawa tayo ng sarili nating mga offshore patrol vessel. Wow na wow! Eto pa, Senate President Miguel Zubiri humingi ng tulong sa Israel para sa mga misan at armas na dapat ilagay sa mga bagong nabiling Sheldon MK5 ng Pilipinas sa kanila ipinakita din ng senador ang ganda ng bagong shipbuilding na ginawa ng Israel para makagawa ng sariling mga barko ang Philippine Navy. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Good news! Para mapalakas ng Pilipinas ang depensa nito, naglabas ang Department of Budget and Management ng karagdagang pambayad para sa dalawang barkong pandigma na nabili sa South Korea. Sa katunayan, sinimulan na ng South Korea ang paggawa ng unang corvette ng Pilipinas kamakailan lamang. Inilabas ng Department of Budget and Management ang SARO na nagkakahalaga ng 6 billion peso sa petsang ikadalopot-apat ng Mayo taong kasalukuyan sa Department of National Defense para sa pag-cover ng kinakailangang pondo para sa Corvette Acquisition Project ng Philippine Navy sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ang dalawang Corvette na ito ay ang maituturing na pinakamalakas na barkong pandigma kapag natapos na sa kasaysay ng Pilipinas. Dahil sa taglay nitong mga firepower, magkakaroon ito ng labing-anim na vertical launching system, walong anti-ship missiles, 35mm close and weapon system, isang 76mm main gun, 2 3 tube torpedo launcher, active electronically scanned array, at marami pang iba. Ang the best dito mga kabayan, taong 2025 at 2026, maidideliver na ng South Korea ang mga bagong pang malakasang barko ng Pilipinas. When uh, will you deliver the first vessel? So deliver, delivery for the first Corvette for the Philippine Navy is going to be 2025. And the second one is going to be the 2026. Good news number 2. Minamadali na rin ang Pilipinas na simula ng South Korea ang paggawa ng anim na offshore patrol vessel na nabili din ng bansa sa kanila bilang patunay. Naglabas ang Department of Budget and Management itong lunes ng isa pang 3 billion pesong halaga ng pondo para sa anim na offshore patrol vessel. Ang Special Allotment Release Order ay inilabas sa Department of National Defense upang sakupin ang kinakailangang pagpupondo para sa offshore patrol vessel acquisition project ng Philippine Navy sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Bago pa man bumaba sa pwesto si dating Pangulong Duterte ang Department of National Defense at South Korean Shipbuilder na Hyundai Heavy Industries noong ikadalongpotwalo ng Hunyo taong 2022 ay nilagdaan ang 30 bilyong kontrata ng OPV na naglalayong magbibigay ng anim na barko sa Philippine Navy. Ito ay nilagdaan ng dating Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana at Presidente ng Hyundai Heavy Industries. Ang proyekto ng offshore patrol vessel ay naglalayong higit pang pausahin ang mga kakayahan sa maritime patrol ng Philippine Navy at kabilang sa kontrata ang paglipat ng teknolohiya, particular na ang mga human engineering operator at pagsasanay at pagpapanatili ng mga kagamitan, pagsasanay sa pagpapatakbo, technical publication and manuals. Bukod dito, kasama din sa kontrata ang design ownership at pagbibigay ng lisensya sa Philippine Navy na gumawa at magtayo gamit ang disenyo ng offshore patrol vessel para sa eksklusibong paggamit ng gobyerno ng Pilipinas sabi ng tagapagsalita ng Department of National Defense sa si Arsenio Andulo. Ibig sabihin nito mga kabayan pwede na tayong gumawa ng sarili nating mga offshore patrol vessel gamit ang disenyo ng South Korea para sa Pilipinas. Ang anim na offshore patrol vessel ay hindi lamang mga patrol vessel dahil kargado din 
ito ng 76mm main gun, 230mm secondary guns, close and weapon system at surface to arm missile. Napaka good news dahil darating din sa bansa sa taong 2025 hanggang taong 2026 ang anim na offshore patrol vessel. Bago bumaba sa pwesto, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagkakataong ito, masasabi na nating ibang iba na ang lakas na meron ang ating hukbong dagat para bantayan at protektahan ang ating mga teritoryo. Senator Zubiri, ipinakita ang ganda ng bagong shipbuilding na ginawa ng Israel para makagawa ng sariling mga barko ang Philippine Navy dito mismo sa Pilipinas. Women of the Navy, magandang umaga po sa inyo lahat. Unang-una, gusto ko pong sabihin, maraming salamat sa inyong serviso sa ating inang bayan. Thank you very much for your service. I am so grateful to be here today to witness such an important event. It is an honor to be with all of you for the christening of our new patrol gunboat and the blessing of the Naval Shipbuilding Center. The men and women of our Navy never back down from your sworn duty to protect the country and the Filipino people. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. These are little acts of bravery that make the Filipino people proud of our armed forces of the Philippines. And I know with the proper equipment and technology, the Navy can and will serve the country even better. That's why I'm glad that we have christened BRP Hener Kinangag and BRP Domingo Delwana today. I have no doubt that with these new two patrol gunboats, the Navy will be able to beef up our border security and maritime defense towards the ultimate goal of protecting our sovereignty. With the upgraded naval shipping yard, which will bring us closer and being on equal footing with maritime technology of our neighboring countries. The completion of this yard is crucial capacity building milestone that will help strengthen our country's overall defense strategies and programs. And with the new yard and the new patrol gunboats, I am hopeful that the Navy feels better equipped to be our vanguards of freedom, independence, and democracy, and to be protectors of our people. Kaya, mabuhay po ang ating Navy! Mabuhay po ang ating mga sundalo ng armed forces of the Philippines. Maraming salamat po. Saludo po ako sa inyo lahat. Laban pinag-